हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन ही एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट फाइव और यहाँ पर इसकी क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिस एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिस यहाँ पर पहले तो मैंने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन दिया है जो कि ए इज इक्वल टू थ्री फाइव फोर टू है तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड करना है फिर ये भी देखना है कि क्या इस ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ठीक है सिंगुलर के कंडीशन में इसकी आंसर ज़ीरो आनी चाहिए और नॉन सिंगुलर के केस में इसकी आंसर ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ सकती है ठीक है तो सोल्यूशन में हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है और इसकी जो ए डिटर्मिनेंट को जब हम लोग फाइंड करते हैं तो ए के साइड पे दो लाइन लगाते हैं और इसके साइड पे भी दो लाइन लिखते हैं मतलब थ्री फोर टू है ये दो लाइन लिखते हैं ठीक है थीके? फिर क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाई टू है और दरमियान में माइनस लेते हैं ठीक है थीके? फिर फाइव मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है फोर है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं चेक करते हैं कि थ्री टू जो सिक्स हमारे पास सिक्स है और फाइव फोर जो ट्वेंटी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इसके आंसर माइनस सिक्सटीन जो कि बराबर नहीं है ज़ीरो के ठीक है ये बराबर नहीं है ज़ीरो के तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर है ठीक है नॉन हमारे पास सिंगुलर है तो इस तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं बिल्कुल इसी तरह है और फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो हमारे पास सिंगुलर है या नहीं है आप चेक चेक कर सकते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बी इज इक्वल और फोर वन ही आ, मुझे ये लग रहा है कि के के फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन से और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन से वो ज़ीरो के बराबर ही आएगा और वो आंसर उसका सिंगुलर है मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ठीक है थीके? पहले क्या करते हैं बी के दोनों तरफ लाइन लिखते हैं और इसके साथ भी सेम टू सेम यही काम करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले जो हमारे पास फोर मल्टीप्लाई बाई वन है माइनस वन मल्टीप्लाई बाई फोर है ठीक है वन मल्टीप्लाई बाई फोर है तो फोर मल्टीप्लाई बाई वन फोर और वन मल्टीप्लाई बाई फोर फोर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर है ये सिंगुलर है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है अच्छा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जो कंडीशन है इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे ये हमारे लिए काम आएगा कि अगर सिंगुलर हो तो उसको क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं और अगर सिंगुलर नहीं है तो क्या इसकी कंडीशन क्या होगी इन सब चीज़ों के बारे में फिर आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट थ्री को चेक करते हैं सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है सी विच इज़ इक्वल टू वन ओवर टू इसको हम लोग कहेंगे कि ये uh, किस किस फार्म में है हमारे पास रेशनल uh, फार्म में है ठीक है uh, जो हमारे पास कह सकते हैं कि ये डिवीजन फार्म में है इसकी जो एलिमेंट है ठीक है फोर सेवन फाइव ओवर टू और माइनस एट और सेवन है ठीक है तो इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सी और वन ओवर टू है फाइव ओवर टू है फोर ओवर सेवन है और माइनस एट ओवर सेवन है इसकी डिटर्मिनेंट ठीक है फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर टू को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एट ओवर सेवन के साथ और माइनस फोर इसको फोर ओवर सेवन को मल्टीप्लाई करते हैं फाइव ओवर टू के साथ ठीक है ये चीज़ तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कुछ इजी ही है इसमें भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ठीक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट आएगा हमारे पास सेवन टू जो फोरटीन आएगा ठीक है ऊपर को ऊपर के साथ नीचे को नीचे या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ न्यूरेटर को न्यूरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है हमारे पास माइनस आएगा ये भी माइनस प्लस माइनस होगा ठीक है तो इसकी आंसर हमारे पास क्या आएगा फाइव फोर ट्वेंटी और यहाँ पर हमारे पास फोटीन ही आएगा तो एल लेते हैं एल में हमारे पास फोटीन ही आएगा ठीक है यहाँ पर फोटीन है 
यहाँ पर माइनस हमारे पास एट है और माइनस ट्वेंटी है तो आपके पास क्या आएगा माइनस ट्वेंटी एट आएगा आवर फोटीन और जब इसको आप काट देंगे तो क्या आएगा माइनस टू आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स कि ये सिंगुलर नहीं है ठीक है सिंगुलर नहीं है और इसको हम लोग फाइंड आउट भी इसी तरह आसानी के साथ कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर वन पार्ट फोर को हमारे पास क्या है डी है और डी की वैल्यू वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर थ्री वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू है ठीक है इसको सोल्यूशन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं आ, इसकी डिटर्मिनेंट क्या ये सिंगुलर है या नहीं है तो वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर थ्री वन ओवर टू एंड माइनस वन ओवर टू और डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू वन ओवर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन ओवर टू के साथ और माइनस माइनस वन ओवर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर टू के साथ ठीक है जो यहाँ पर हैं तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस वन ओवर सिक्स और माइनस माइनस प्लस आएगा ठीक है ये माइनस और माइनस प्लस प्लस होने के बाद वन 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 आएगा और थ्री टू जो सिक्स सेम टू सेम जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो आप देख सकते हैं कि वन ओवर सिक्स और वन ओवर सिक्स माइनस प्लस है ज़ीरो इट मीन्स कि ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है तो अभी फाइनल जो क्वेश्चन नंबर वन फाइनल पार्ट है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसकी भी सोल्यूशन को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा हमारे पास ई की वैल्यू है ठीक है थ्री टू और सेवन टू इसके सोल्यूशन को चेक करते हैं सेम टू सेम वही फार्मूला है हमारे पास ठीक है ई डिटर्मिनेंट थ्री टू सेवन टू डिटर्मिनेंट और यहाँ पर है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू थ्री मल्टीप्लाई बाई जो है हमारे पास क्या है टू है ठीक है माइनस टू मल्टीप्लाई बाई सेवन तो हमारे पास थ्री टू दिक्स सेवन टू दवेल्व फोटीन और जब ये दोनों माइनस करेंगे हमारे पास माइनस एट विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स के ये क्या है हमारे पास नन सिंगुलर है नन सिंगुलर है ठीक है तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं आ, किसी भी क्वेश्चन को जो डिटर्मिनेंट है इजी है ये टू बाई टू है आपके जो नाइन्थ क्लास में जब आप पढ़ेंगे वो तो टू बाई टू ही होगा जब आप एफएससी में आएंगे वो फिर चेंज होगा आपके पास थ्री थ्री आर्डर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो थ्री थ्री भी हो सकता है फोर फोर भी हो सकता है उसकी प्रोसीजर थोड़ी थोड़ी बहुत मुश्किल है या चेंज भी है वो फिर आप जब एफ में आएंगे या एफ में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे मैट्रिक या डिटर्मिनेंट्स को जिसकी एक अलग चैप्टर ही है तो उसमें आपको मज़ीद समझने में मदद मिल सकती है तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर वन उसके जो पांच पार्ट्स थे सब का उन लोगों ने सॉल्व किया और ये समझा कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और किस तरह हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को समझ सकते हैं फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं अगली वीडियो में थैंक यू एवरी